Efectivamente, son las 9 de la mañana con 34 minutos en esta jornada de día miércoles 4 de mayo y como es habitual en este día de la semana tenemos la oportunidad de conversar con el economista Andrés Solimano. Andrés, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido de vuelta. Sí, eh, buenos días Claudio, un gusto estar de, de retorno en la radio. Sí, no, el gusto es, es siempre para, para nosotros, Andrés, poder conocer, contar con usted eh, acá en Radio Análisis y para hablar de diversos temas que, que, que están marcando la economía a nivel nacional y global. Vamos a partir eh, en esta ocasión por lo que comunicó ayer el Ministerio de Hacienda eh, durante la entrega de este informe de finanzas públicas que se presentó ante la Comisión del Senado, la Comisión de Hacienda del Senado, y donde se eh, hizo un recorte respecto de la proyección de crecimiento para este año 2022 en el país. Recordemos que en el último informe que emitió el gobierno anterior, a cargo del exministro Rodrigo Cerda, se proyectaba un crecimiento del 3,5% para Chile respecto del PIB eh, y eh, la, el ajuste que hace la actual administración es de un 1,5. Eh, hubo críticas en su momento también, Andrés, respecto de el, el, la proyección que había hecho eh, la administración anterior. También hubo cambios en, eh, en las proyecciones respecto de la demanda interna, que es bien importante en términos de recaudación, así que también vamos a hablar de eso. Pero le quería pedir una, una opinión general ¿no? respecto de, de estas nuevas cifras que entrega el, el ministro Marcel respecto de lo que puede hacer el crecimiento para este año. Sí, efectivamente, como usted dice, Claudio, el informe de política de finanzas públicas del primer trimestre del 2022 hace ajustes respecto al último informe de la administración del, del cuarto trimestre del 2022. Eh, ahí estaba el ministro Cerda, Rodrigo Cerda. Eh, la baja del crecimiento eh, eh, es bastante grande porque es de tres y medio a uno y medio son dos puntos porcentuales sí se aparentemente eh, era un poco optimista aparentemente eh, esa proyección no, no eh, pero podría ser, podría ser posible claro también han pasado cosas en estos últimos cuatro meses eh, y, y se corrige a la baja este número uno y medio está en línea exactamente con la proyección del Fondo Monetario Internacional, que entregó hace dos semanas en, lo, en la reunión de primavera del Fondo Monetario Banco Mundial. Entonces estamos en línea total con el FMI en eh, la proyección del crecimiento. Eh, bueno, eh, producto de distintas cosas, digamos, eh, inducidas, por la política económica interna y, y algunas externas, ¿no es cierto? Porque el escenario internacional eh, muestra un deterioro eh, en, en la perspectiva de crecimiento y, y el chileno también, y un aumento de la inflación. Eh, y también hay el efecto de las políticas, eh, eh, lo hemos conversado en otro programa, del, del Banco Central, de ir subiendo las tasas de interés que, que aumentaron. Eh, del 1% al 7% y ahora hay una reunión mañana del Consejo del Banco Central y le están pidiendo que la suba a 8,5% el, el, el grupo de política monetaria que es un grupo observador del Banco Central a 8,5% entonces le estamos agregando eh, eh, desestímulo a la economía subiendo las tasas de interés la, la racionalidad que se argumenta es que esto es para eh, eh, bajar la inflación ya está bien, pero no hay que olvidarse que mucha de la inflación viene del exterior y la estamos eh, tratando de contrapesar enfriando el gasto interno. Entonces, bueno, eso es lo que se vislumbra y yo estuve leyendo el informe, 161 páginas, el informe entero, eh, las partes más importantes, eh, eh, tratando de leer el de todo, de todo el informe también eh, y hay, se presenta un marco de política económica para los próximos cuatro años ¿no es cierto? Eh, que se, el déficit fiscal eh, la gran preocupación eh, del gobierno eh, es que se baje el déficit fiscal digamos del Ministerio de Hacienda eh, y que este año por ejemplo se baja de 
7,7% el año pasado a 1,5. 1,7. Entonces, eh, 1,7. 7,7, o sea, 7 puntos porcentuales en el déficit fiscal. Es un ajuste bastante fuerte, bastante fuerte. Eh, eh, el año pasado, eh, y eso que, que fue con un recaudación récord, porque creció a 11, casi 12%. Claro, también aumentaron mucho el gasto público, eh, por el IFE, básicamente, y otros programas de ayuda. Pero esta reducción del gasto público es bien eh, eh, severa, y eso tiene que ver también con el enfriamiento de la economía, porque es política fiscal eh, restrictiva eh, y política monetaria restrictiva. Entonces no podemos extrañarnos que si las dos grandes baterías que se usan para estimular o desestimular la economía, se están usando para desestimularla, que haya una, una baja al crecimiento. Y uh -huh. también el informe de política monetaria dice que va a subir a 0,4% solamente el crecimiento del próximo año. Tenemos dos años malos adelante, Claudio. Uh -huh. Ahora, eh, Andrés, co 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 bueno, dos preguntas. La primera, respecto de las notorias diferencias entre un informe y otro. Claro, entre medio surgió la guerra de, de Ucrania, que obviamente puede, puede cambiar las cosas, pero ya en su momento, cuando el, cuando el gobierno publicó su último informe de finanzas públicas, hubo críticas del propio Mario Marcel respecto de que se estaba siendo demasiado optimista. Uno, uno pudiese pensar que ¿Puede haber, por ejemplo, a la hora de realizar estos análisis, algún tipo de componente político? Porque claro, mientras más alta es la, es la proyección de crecimiento, más alta es la meta también para, para la próxima administración. Y si, y si no se cumple, claro, ahí hay un, 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 un foco que puede servir para, para crítica. Y, y, y lo otro que le quería preguntar es respecto de lo último que mencionaba, Andrés, porque efectivamente eh, todas las señales indican de que la economía va a entrar en un proceso de, de, de recesión que se se va a contraer, pero eh, se están aplicando las mismas políticas que uno ha visto en el pasado que finalmente terminan eh, profundizando esa, esas contracciones. ¿Por qué, ¿Por qué se insiste en eso si ya la historia ha demostrado que aplicar estas restricciones, eh, aumentar las tasas, por ejemplo, de manera desmedida, finalmente termina siendo más perjudicial incluso que, 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 la, que, que la ayuda que podría entregar? Bueno, yo mi interpretación personal es que hay una gran ortodoxia económica eh, reinando en el, en el manejo de la política económica lamentablemente del de actual gobierno eh, yo hubiera esperado que hubiera habido quizá otra orientación eh, pero bueno esas son las realidades que hay que vivir y, y esa eh, todo que no solo de, de, del Ministerio de Hacienda sino del Banco Central por eh, eh, cierto eh, porque se, se está discutiendo, por ejemplo, en Estados Unidos se está discutiendo que la Reserva Federal va a subir 0,5 puntos básicos, acá lo hemos subido 6 puntos, ya, 0,5, y si eso podría poner la economía norteamericana en una recesión, eh, y, y el Banco Central norteamericano, la Reserva Federal, como que le sacó la vuelta a apretar el año pasado, y ahora está medio forzado, pero todos los comentaristas dicen, Ay, ojo que que es un camino muy, una senda muy delgada eh, en subir las tasas de interés y, y evitar una recesión. Y, 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 y se muestran números de los ocho apretones monetarios, seis han a, acompañado a recesión. Entonces, a Chile uno puede aplicar la misma lógica, los aumentos muy abruptos de tasas de interés, eh, sobre todo acompañadas por política eh, fiscal eh, restrictiva, o por lo menos moderadamente restrictiva, no sé si tan moderada, porque bajar el déficit fiscal de 7,7 a 1,7 este año, uno podría pensar otras eh, eh, trayectorias más graduales. Entonces, yo creo que, 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 que podemos... Todavía no estamos en el terreno en las proyecciones de recesión, porque técnicamente recesión sería crecimiento negativo. Ya el próximo año ya estamos cerca, porque es 0,4 y y eso ya está muy, muy cerquita del cero y, de, y, y del cuadrante negativo. Este año estamos en uno y medio, pero ya se, eh, 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 se bajó de tres y medio a uno y medio, y estamos en abril, estamos en mayo, principio de mayo, y no sabemos qué va a pasar el resto del año. Yo creo que yo estuve viendo, estudiando este informe, y, y me da la impresión que estas trayectorias para, los, para este cuatrienio de, de ajuste fiscal son, son muy exigentes. Eh, porque la gran preocupación es que la deuda pública no termine más de 45% del PIB. 
Yo había, y lo hemos conversado quizás en otros programas, una revaluación de las metas de la política económica. No puede ser que, eh, eh, porque eh, eh, que solo está bien, eh, eh, lo hable que haya una responsabilidad fiscal, pero hay que balancear los distintos, eh, eh, el arte, la política económica, balancear distintos objetivos y, y manejar los instrumentos. Y trabajar con los escenarios también. El objetivo, y, y, ah, claro, de, dentro de los escenarios. Entonces, eh, eh, ¿cuánto valoramos eh, eh, la baja de la inflación y que no haya el aumento de la de, mucho de la deuda pública eh, versus el crecimiento del, del empleo, la producción, la inversión? Eh, eso eso hay, que, hay que evaluarlo. A mi juicio, la, las tintas están muy cargadas a una posición eh, fondo monetarista, por ponerlo de ajuste, de austeridad, que la hemos visto en todas partes del mundo y también en Chile en el pasado, Claro, llegan, consiguen eh, las metas, pero con, son costosas socialmente. Además, tenemos este año 2022 variables eh, de otro tipo, como por ejemplo eh, eh, la ratificación de la Constitución. Entonces, un país con, con, eh, 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 con la economía que no anda bien, que está en ajuste, digamos, eh, eh, no sé cómo eso va a afectar las preferencias del eh, eh, electorado. Digo, no hay que usar la política no digo para las elecciones, pero pero no hay que tampoco eh, 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 cegarse o no 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 eh, evaluar el efecto de medidas que se toman sobre otro objetivo eh, también importante en una transformación eh, institucional eh, como la de Chile. Eh, eh, me da la impresión que yo, viendo todo el marco de la política económica del eh, 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 que es eh, muy ortodoxo, muy ortodoxo y el costo va a ser crecimiento lento, crecimiento eh, eh, del de, de empleo también complicado, eh, inversión también que se va a resentir porque con el alza de las tasas de interés más caro el crédito, se va a resentir el consumo y la gente no anda muy feliz. Uh -huh. eh... Eh, otro tema, Andrés, que, que ha marcado esta, esta semana en términos económicos y que tiene, se relaciona obviamente con lo que estamos hablando porque ya entramos en el terreno de este paquete de ayudas para la, para la población, eh, está este incremento del salario mínimo que se eh, comenzó sí. a tramitar en el Congreso, que ayer se aprobó en, en las comisiones respectivas y que ya mañana, o no, hoy, hoy de hecho, hoy miércoles se va a ver ahí en la sala de la, de la Cámara de, de Diputados y Diputadas. ¿Cómo, cómo ve ese tema, eh, Andrés? Porque efectivamente aquí hemos conversado, por ejemplo, con, con, con nuestros amigos y amigas de, de Fundación Sol, quienes también ponen el claro. punto respecto de la insuficiencia que, a pesar de este incremento, sigue representando el salario mínimo para eh, poder tener una, una vida lo, lo, lo mínimo aceptable. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve ese, ese proceso? Porque eh, aparece como un gran avance, pero sigue siendo bastante insuficiente. Sí, eh, es un avance, es un avance, pero eh, son 50 mil pesos de aumento de salario mínimo este año en dos cuotas, primero de mayo, eh, y, que ya pasó, y el, do, y el primero de agosto. Eh, claro, los cálculos que hace la Fundación Sol, que, que sigue bastante, eh, con, eh, muy cercanamente, el mercado laboral y la, y la pobre, y, y, y las indicadores sociales de pobreza muestran que, que aún a este nuevo, a, con este nuevo reajuste no se alcanzaría eh, la línea de pobreza para una familia de cuatro personas, eh, suponiendo que bajo cierto supuesto de, de, de un jefe de hogar, otro, otro ingreso, etc. Entonces, claro, el, 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 es un avance, pero, pero insuficiente. Eh, probablemente medido con el concepto de que el salario mínimo debe ser un salario que permite a la, a la gente llegar a los mínimos de la línea de pobreza. Y, ojo, la otra cosa que yo creo que es importante evaluar, y que eso yo imagino que debería estar haciéndolo también el INE, o quizás lo está haciendo, eh, si, cuán realistas son las líneas de pobreza eh, en Chile. Eh, y, y, y también la calidad de la canasta de, de consumo básico. Ahí hay trabajo que, está, que ha hecho y que está haciendo también Fundación Sol, que puede ser de una, una guía eh, eh, al respecto para una revisión. Entonces, eh, eh, yo, eh, por lo que he leído de, lo, 
analizado de, la, de los estudios de la Fundación Sol, se requiere una, una mirada más profunda de la canasta básica de alimentos y de la línea de pobreza. Eh, eh, entonces, con otras líneas de pobreza quedamos más atrás todavía, con una, una línea de pobreza un poco más generosa de cuántos son los mínimos de la, de la población y cómo se definen esos, eh, esos mínimos. Ahí también hay un tema importante a, a, a considerar. Y lo otro es la parte distributiva más general, de, de, de la distribución salarios, de, de remuneración de trabajo y remuneración, rentas del capital, utilidades, intereses, dividendos. Eh, eh, hay que pegarle una mirada que no, no, no aparece... En, la, en las exposiciones del parla, al Parlamento, las autoridades, de las utilidades de la banca. Eh, las utilidades de este primer trimestre, o el cuatro trimestre, son récord. Eh, lo que pasa es que los bancos ganan plata con esta aceleración de la inflación, porque ajustan inmediatamente la tasa de colocación que le cargan a sus clientes para los distintos créditos, y son más lentos de, de subir la, una compensación para los depositantes. Cuesta encontrar, por ejemplo, depósito a plazo en UF que protegen de la inflación, y así. Entonces, hay una, la banca sigue ganando mucho dinero, la AFP sigue ganando mucho dinero, las mineras siguen ganando mucho dinero, la, la ISAPRE. Entonces, cuando uno ve el cuadro entero de la distribución funcional del ingreso, ve que la cosa es más apretada para el, para el factor trabajo que para el factor capital que está en la raíz de la distribución del ingreso tan desigual que tenemos en Chile. Bueno, Andrés, sin duda alguna eh, son, son temas cruciales dentro de, de nuestra sociedad, sobre todo en un año tan complejo en materia económica. Vamos a seguir, por cierto, hablando dentro de las próximas semanas de este y otros temas. Nos quedaron algunos afuera, pero siempre nos pilla el tiempo, Andrés. Queremos mandarle un abrazo desde acá y, por supuesto, lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Ya, muchas gracias. Adiós, Claudio. Un abrazo. Un abrazo, Andrés. Ahí está entonces el economista Andrés Solimano conversando con nosotros de diferentes temas que están marcando la, la economía en esta ocasión respecto a estas proyecciones de crecimiento más ajustadas que hacen eh, desde el gobierno en comparación respecto de lo que había proyectado la administración anterior y por supuesto también un poco eh, acerca del debate del salario mínimo que hoy continúa ahí en el Congreso Nacional. Son las nueve con cincuenta comenzamos a cerrar esta primera edición de Radio Análisis agradeciendo las y por supuesto invitándolo e invitándola a que siga junto a nosotros a través de todas nuestras plataformas acá en la 102.5 FM llega en breve Antonella Esteves y Semáforo, pero por supuesto siga junto a la red de radios que piensan y por supuesto en la compañía de Uchile TV 11.2 en la señal abierta digital y utiletv.cl en internet. Gracias a Ricardo Hinojosa, a Tania, a Manuel Silva por supuesto a todo el equipo de la radio y nos reencontramos mañana, que estén muy bien